ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു പരിപ്പ് വടൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് തട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപ്പ് വടൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് ഈ നല്ല മഴയത്ത് നമുക്ക് ചൂട് കട്ടനോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപ്പ് വടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറ്റൽ മുളക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു സവാള കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരക്കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പരിപ്പൊക്കെ കടിക്കാനും കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തട്ടുകടയിലെ അതേ രുചിയുള്ള പരിപ്പ് വട കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് നൈസ് ആയിട്ട് അരച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം നന്നായി വരില്ല ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വേണ്ടത് കൈ ഒന്ന് അല്പം നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എത്ര വലുപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പരിപ്പ് വടയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോൾ എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി സൈഡ് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിലിടാം അതിനുശേഷം വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട അപ്പോഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വടയുടെ കളർ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടാതെയും വരും അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലിട്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഒരു വശം ഒന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയും പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും അതേസമയം ഉൾ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപ്പ് വട തന്നെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കൈയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പരിപ്പവിടെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് വലിയ സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ചെറിയ സൈസിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് ഈ മഴയത്ത് നമുക്ക് ചൂട് കട്ടനോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും പരിപ്പൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും പരിപ്പ് വട അത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ എല